Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, esse é mais um vídeo por Diário do Culturismo e o assunto de hoje é o New York Pro. O New York Pro acabou de ser realizado, o Nathan De Acha foi o vencedor e eu vou falar um pouquinho do top 8. Em oitavo lugar tivemos o Lionel Beyek, que sem novidades, né? não veio tão bem quanto todo mundo esperava. É um cara que tem um shape fantástico, lindas linhas, mas que sempre, sempre, sempre decepciona na hora de chegar no palco. Ele raramente, dificilmente chega numa condição boa, dificilmente chega tão seco quanto deveria. Eu estou dizendo seco no sentido de estar sem gordura corporal. Sempre tem gordura, para piorar sempre tem um caminhão de água na finalização dele, eu nem, nem sei por que ele se preocupa em competir, não sei por que ele vai lá na competição, não sei por que ele sabe que sempre vai dar problema, que sempre vai chegar mal e ele insiste ainda em competir, não sei se ele não gosta da dieta, não sei, ele já passou por vários técnicos, vários coaches, vários treinadores, a gente sabe que ele é um cara com excelente potencial e ele sempre chega assim, o que me resta a pensar é que é ou preguiça ou o cara realmente não gosta do que está fazendo, não gosta do esporte e está ali por qualquer outro motivo que não seja amor ou alguma coisa assim. Ele simplesmente fala, eu vou nesse e vai. Sei lá, vai passear, vai para Nova York, vai não sei para onde. Não devia nem perder tempo. Em sétimo lugar, a gente teve o Milan Sadek. Excelente físico. Um físico que tem linhas clássicas, que tem belas linhas, tem uma cintura, vamos ver. Aí, tem uma cintura estreita, os dorsais abrem bem, tem belos quadríceps, belas coxas, panturrilhas que são proporcionais ali, estão pareadas né, com o resto do corpo. Bons braços, a gente pode ter bíceps maiores, mas de uma, de uma maneira geral, é um físico muito legal, um físico muito estético, um físico muito bonito, não é super volumoso, mas tem belas linhas, vejam só. São físicos, ele e o do, do Brandão, que eu vou falar já já, são físicos que deveriam começar a ser mais premiados dentro da categoria Open para que a gente volte a ter uma qualidade estética um pouco maior. Veja só, os caras aí, ele veio bem seco, com pouca, pouquíssima gordura embaixo da pele, pouquíssima água sobre a pele. Foi um cara que me agradou muito e fiquei feliz em vê-lo indo tão bem na categoria Open. Aí uma foto de costas. Costas, né, que pô, é o ponto fraco desse atleta, ele precisa de mais volume, precisa de mais densidade e espessura na parte posterior aí, principalmente nos dorsais. E espero que ele consiga isso nos próximos anos. Caso ele vá competir na Open, ele vai conseguir, vai parar de ter o limite de peso que ele tinha antes e vai poder ganhar um pouco mais de volume, especialmente na parte posterior do corpo, especialmente nas costas. Em sexto lugar, ficou o nosso Brandão, ficou o nosso grande brasileiro Brandão. Competiu muito bem, trouxe um físico excelente, melhorou muito, tanto na qualidade física, quanto na confiança, quanto na presença de palco, que todo mundo disse ser é tão importante. Eu discordo um pouco nisso, mas já que sempre dizem que é muito importante, ele foi lá e melhorou e se apresentou muito mais seguro, se mostrou muito mais seguro e ele causou uma excelente impressão nos americanos. Agora sim, primeiro show dele competindo nos Estados Unidos, a imprensa americana em peso pôde ver o Rafael Brandão competindo, vários caras de, de, de grande renome viram ele competindo e falaram muito bem dele. Ele causou uma impressão em tanto, ele causou um grande impacto no meio, na cena bodybuilder americana. E isso é muito bom para ele, ele chegou muito seco, chegou, fez uma boa finalização, chegou cheio, chegou com detalhe muscular, trouxe uma linha de cintura muito boa, muito estética, com vácuo, ele se apresentou muito bem. Ele ficou em sexto, mas eu discordo um pouco, discordo muito da sexta colocação, na verdade. Ele podia ter ficado em quarto lugar, terceiro talvez, com aquele mesmo shape, é claro, tudo é muito discutível, eu vou fazer um outro vídeo do Brandão versus John De La Rosa, que foi o cara que ficou em quinto, no mínimo, no mínimo, no mínimo, em quinto lugar ele devia ter ficado, é muito discutível 
a quarta e terceira colocação, a gente podia criar argumentos para colocá-lo na quarta ou terceira colocação, mas o que importa não é nem tanta colocação nesse ponto, é o impacto, mais uma vez, o impacto positivo que o físico dele causou na imprensa americana e nos árbitros americanos. E isso é muito bom. Ele vai competir agora nas próximas semanas, vai para o Toronto Pro, acho que vai para um outro campeonato, que eu não lembro o nome agora, que é da semana que vem. Ele vai competir uns três ou quatro aí na sequência e ouça o que eu estou dizendo. O físico dele vai só melhorar. A, a, a possibilidade de estar com o Cris Aceto e passar mais tempo com o Cris Aceto nessas semanas vai ser muito importante. O Aceto vai poder ver de perto como o físico do Brandão reage a algumas estratégias e a algumas situações. Isso é muito importante, muito mesmo. E a expectativa é que a... a e a expectativa é que o trabalho dos dois em conjunto só melhore nas próximas semanas, eles vão ter a chance de fazer outras finalizações, de conviver, e isso é muito importante para o desenvolvimento e para o progresso do físico do Brandão e para o progresso desse, desses dois como dupla, como companheiros de trabalho. Então o que a gente pode esperar para o Brandão nos próximos shows são colocações ainda melhores, uma pontuação muito boa e um possível sonho já, com o Olímpia 2018. Então vejam só o físico do Brandão aí, muito bonito, né? Uma linha muito boa, linha de cintura muito legal, os braços muito bons, peitoral, divisão, separação muscular muito boa, separação dos quadrilhos podia ser um pouco melhor ainda, mas tem a questão da iluminação do New York Pro que foi muito criticada, foi muito difícil encontrar boas fotos para poder ilustrar esse vídeo. E é isso, de frente aqui um duplo bispo muito bonito. A expansão de dorsal também, que é uma pose clássica dele, uma das melhores poses do Brandão. Eu gostaria de ver o Brandão não colocando a mão tão próxima aqui, tão no centro do abdômen, tão próxima da linha do reto abdominal. Gostaria de ver ele posicionando a mão bem lateralmente aqui, o que ia fazer com que ele parecesse ainda mais largo, que daria uma distância maior de cotovelo a cotovelo. Talvez permitiria que abrisse um pouco mais o dorsal, a posição da mão um pouquinho mais para cá, pro lateralmente, não influenciaria negativamente na, no aspecto da de cintura dele. Ele só iria parecer mais largo, manter a cintura tão estreita quanto já é, seria legal para ele. E aí o John De La Rosa, né, em quinto lugar, vejam só, bastante volume, Pouca separação muscular, o físico meio esquisito, estava muito cheio, mas não tão vascularizado. Estava com uma camada de água sobre a pele aí considerável, uma hérnia começando a aparecer ali no abdômen. Os, os quadríceps dele sempre foram esquisitos, nunca foram legais, está sem corte praticamente nenhum nos quadríceps. Na expansão de frente, vejam só, também é um cara que não, não usa esse artifício, deixa as mãos muito próximas aqui, muito centralizadas, o que faz ele parecer menos largo do que ele realmente é, não é uma pose que favorece muito o John De La Rosa, de costas aí, aí a gente vê né, que tá uma bagunça total, não tem separação nenhuma, não tem corte nenhum, a gente não vê uma divisão clara aqui entre a região lombar e os dorsais, os cortes aqui, divisão de dorsal, de, de redondo, praticamente inexistente, dobrinhas de pele aqui na, no final da, dos, dos femorais, enfim, não, não sei como o Brandão, não sei como que os árbitros deixaram o Brandão atrás dele, ele tem mais volume que o Brandão, mas também volume é uma das características que se considera, enfim, não vou nem ficar comentando muito isso agora. Na quarta colocação, o Josh Wade, que é um cara que vem competindo há um tempo aí, mas também tem um físico um pouco esquisito, né? A cintura é muito larga, os quadríceps não são tão... as coxas em si não são tão grandes nas poses de frente, o que dá uma impressão de desproporção muito grande entre cintura e coxa. Os braços também não são tão grandes quanto deveriam ser, o que causa uma desproporção entre tronco, cintura, coxa e membros. É um físico um pouco esquisito, ele estava assim, gigantesco, estava com muito volume, estava bem seco, isso é indiscutível. Vejam, na pose de lado, é indiscutível a quantidade de volume que ele carrega de massa, 
nas poses laterais aqui de lado as coxas melhoram um pouco, a gente tem um volume maior, o femoral fica balançando, o que é, o que é importante né, para trazer um pouco mais de balanço num físico como esse, mas é isso, é um físico com volume, mas com pouquíssima proporção e que também, se o Brandão tivesse ficado na frente dele, mesmo sendo um pouco menor, tendo um pouco menos de volume, ninguém teria reclamado. Aí mais uma foto de costas, né? Veja, estava bem seco. A gente vê aqui que tinha, não tinha quase nada de água e gordura na região posterior. A gente vê os cortes aqui entre quadríceps e femorais. As femorais, fora isso, não tem corte nenhum no femoral, nessa foto pelo menos. E essa foto é o resumo do, do Josh Wade. Muito volume pouca proporção e, e beleza de linhas e estava bem seco. Em terceiro lugar, o Justin Rodrigues, que é um cara já com físico um pouco mais balanceado, um pouco mais bonito, né? uma cintura mais bem trabalhada. Os quadríceps podiam ter mais cortes, os braços são bem poderosos. Tinha um pouco de água sobre a pele ainda, ele poderia estar mais seco. E já desse cara, seria um pouco difícil a gente ver o Brandão passando, esse cara nessa condição, mas seria é, uma briga aí legal de ver, vejam só aqui de costas já é um físico muito melhor né, faz muito sentido ter o Justin Rodrigues na frente do John De La Rosa e do Josh Wade, glúteos fibrados, um pouco mais de separação muscular na, nas pernas, os braços melhores que os outros dois com mais divisão, mais separação, e já vai, vamos dizer que foi um terceiro lugar justo. O Brandão poderia ter ficado com a quarta colocação tranquilamente. Se colocássemos o Brandão junto com o Justin Rodrigues para ter uma comparação, a gente poderia ter uma ideia melhor do que iria acontecer. E aí o top 2, né? o Juan Morel, que se apresentou mal na minha opinião, é o mesmo Juan Morel de sempre, é o mesmo físico de sempre, sem nenhuma melhoria, os antebraços bem esquisitos, os braços não evoluem, um aspecto estranho no braço, um aspecto soft, fofo, os dorsais também estão, né, nada demais, os quadríceps nunca evoluem, estão sempre na mesma, é o ponto fraco do Juan Morel, quadríceps maiores, ele, ele, é o que ele precisava e parece que nunca melhora, não sei... Mais uma, mais uma vez aí uma crítica minha a premiar físicos como esse na minha opinião é andar para trás é manter o bodybuilding open numa situação lastimável onde premia-se atletas sem nenhuma qualidade física sem muita coisa sem muito, sem muito, sem muito apelo estético e a gente continua premiando caras que nunca evoluem, que estão sempre na mesma. É diferente quando a gente fala, ah, mas o Phil Heath não vem evoluindo também, o Kai Green dificilmente evolui, são caras, o Flex Lewis também não evolui tanto de ano para ano, é sempre um pouquinho, um pouquinho, mas são caras que estão no topo do, da, da performance, no topo do potencial que eles têm, é muito difícil evoluir muito mais do que eles apresentam ali. A evolução sempre é milimétrica. Agora um cara como o Juan Morel, ele tem muito a evoluir. O John De La Rosa tem muito a evoluir. O Brandão tem muito a evoluir. A diferença é que a gente tem visto uma evolução do Brandão, por exemplo, mas não tem visto uma evolução do De La Rosa e do Juan Morel, como deveria. E eu acho isso um pouco preocupante para o esporte. Aí a expansão de dorsais também, sem muito detalhe, sem muita qualidade. Duplo bíceps de costas sem muita separação, temos o volume, é impressionante, é um físico legal, mas a gente não tem também muito mais o que comentar sobre isso. O Nathan Deacha, que ficou em sétimo lugar no Mr. Olympia ano passado e vai lutar por posições melhores esse ano, não creio que o físico dele tenha evoluído demais do Olympia para cá, a gente viu na verdade um pouco mais de dificuldade nele para controlar a cintura, essa aqui é uma foto com duplo bíceps de frente, que ele está com, com a linha de cintura bem controlada, mas ela já está um pouquinho mais larga do que, do que estava no Olímpia. Tem até fotos aí na qual ele está no meio da respiração, que isso aqui sai 
bem pro lado. Melhorou um pouquinho o dorsal, é verdade. Essa parte baixa do dorsal aqui melhorou, ele ganhou um pouquinho de volume nessa região que não tinha no Olímpia. E melhorou um pouco também de volume nas coxas, nos quadríceps. Fora isso, ele não melhorou tanto assim. Mas também, é um cara que tá próximo do limite dele genético, do limite potencial que ele tem. Eu não sei se a gente vai ver um Nathan de Acha, se a gente pode ver um Nathan de Acha muito melhor do que isso. O que ele precisa é, assim como o Juan Morel, assim como o De La Rosa, chegar mais seco, chegar, sei lá, 5 quilos mais seco no show. Deple... Depletar não é a palavra, mas chegar mais seco, fazer mais dieta, chegar com menos gordura, chegar um pouco menor. Acho que isso faria muito bem para o físico deles. É uma pose de lado. Vejam, muito volume, muita massa, mas é um físico bagunçado, não é um físico estético, não é um físico que dá vontade de ter esse físico. E aí o duplo bíceps de costas também, com umas dobrinhas aí. E nada de muito especial. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse, é o, esse foi o review da categoria Open do New York Pro. Foi um show sem muita qualidade estética na categoria Open. A gente teve vários caras que competem há alguns anos fazendo mais do mesmo. Alguns caras do, dos quais a gente sempre espera muito. Max Charles... Leonel Beyek, que sempre demonstram que vão sempre trazer a mesma coisa, um físico que não sempre, sempre demonstram que não vão trazer um físico que a gente espera que eles tragam, e reforço, não sei porque eles se importam em competir ainda. O ponto positivo nesse show, colocação do Brandão, sexto lugar, a maneira como ele se apresentou e o físico, a evolução física que ele trouxe, e isso foi muito bom, merecia ter ficado em uma posição melhor, mas como eu disse, foi legal porque... A, a cena, a arbitragem, a imprensa americana pôde conhecer o Brandão e ele chegou ali com classe. Aguardem, vai ter um vídeo Brandão versus De La Rosa e por que o Brandão deveria ter ficado em terceiro ou quarto lugar e vai ter provavelmente também um vídeo analisando pose a pose Nathan De Acha versus Juan Morel. Eu sou amiga. Ah, e mais um do Reagan também, daquela polêmica toda do Reagan ter descido ter saído da Open e ter descido para o Classic Physique e se ele merecia realmente o título ou não, se a proporção dele era realmente boa ou não. Aguardem!